Sí, bueno, eh, esta fue una preocupación mía ya desde hace unos meses atrás, cuando vine acá porque me comunicaron que aquí había unas, un stop de canoa, y en el cual mi sorpresa fue cuando visité, encontré tres canoas prácticamente deterioradas, y yo inmediatamente comuniqué al señor prefecto, y bueno, la, esas canoas las han reparado, pero vemos que de ese tiempo acá, el resto de canoas, prácticamente el deterioro ha seguido, y como ustedes pueden constatar, pues prácticamente el fondo de las canoas están hundidos, y eso prácticamente es por lo que han estado en el intemperio, llena de agua, sol, y obviamente eh, están, al menos para mi concepto, estas canoas no deben ser entregadas a las comunidades en ese estado. ¿Cuántas canoas? Entregado? Sí. Son 25 canoas. Y en el cual también se va a entregar con motores fuera de borda, peque peque, y también chalecos que obviamente es complementario a, a, a este tipo de navegación en el interior. ¿Cuál es la inversión? Eh? Bueno, esto de acuerdo a versiones de los mismos compañeros aquí trabajadores, esto tienen, ya va a ser para dos años estas canoas. Y obviamente cuando yo reclamé el deterioro de estas canoas, el señor prefecto me supo informar que por situaciones de que los motores no se habían podido adquirir todavía, no se había podido entregar las canoas. Pero vemos las consecuencias en este momento. Yo creo que las comunidades, si bien es cierto, ellos necesitan urgente este tipo de movilización, pero tampoco les podemos entregar en esas condiciones, en unas canoas, que prácticamente para ellos no les va a durar mucho. Entonces ese es mi reclamo, al menos... Eh, como comisión de fiscalización he venido haciendo esta, este seguimiento pues, y el día de mañana precisamente se va a tratar eh, un punto específico en el cual dice pues análisis y resolución sobre la donación de estas canoas que obviamente deberían... ¿Cuál es la inversión, el monto por parte del gobierno? Eh, so, sobrepasa los 200 mil dólares, eh, lo que es motores, lo que es canoa y lo que son eh, los chalecos. ¿sabes? ¿El material es el adecuado para estas canoas en cuanto ya al interior acá en Amazonía? Bonito? Bueno, yo no soy entendido en la materia, pero yo he averiguado a compañeros del interior que conocen del tipo de este material de fibra de vidrio y me han sabido manifestar que si estas canoas han sufrido este deterioro, expansión eh, prácticamente ellos consideran que es de mala calidad eh, el material, entonces eso es lo que yo he expresado, en todo caso yo creo que el día de mañana cuando todos los compañeros consejeros pues analicen el punto, al menos yo voy a exponer que estas canoas no deben ser entregadas a las comunidades en esas condiciones porque las comunidades, porque son del interior, no se merecen ese tipo de trato. Es decir, que si se va a entregar, tiene que entregarse unas canoas en buenas condiciones con la finalidad de que estas canoas tengan una duración a, la, a mediano plazo, porque no podemos decir a largo plazo, sino a mediano plazo. Esta es una inversión que al final termina siendo justamente fructífera, gastos que no han sido aprovechados. Exactamente. Y yo no sé cómo eh, ha estado esta planificación. Porque obviamente yo entiendo que el señor prefecto no va a estar en, en, en cada proyecto, en cada, pero ahí están los directores departamentales quienes tienen que responsabilizarse de cada uno de los proyectos. En este caso es el Departamento de Desarrollo Sustentable quien está a cargo de este proyecto. Ahí tenemos también, por ejemplo, el caso de una aspiradora que desde época del ingeniero Jaime Guevara hasta la presente fecha se entregan a las comunidades y asimismo por una serie de, de, de... será la burocracia que se da tanto, tanta las vueltas y por ejemplo esas, esas aspiradoras han sido esperadas por las comunidades en el interior cada vez vienen acá los compañeros a, a ver cuándo se le entrega Precisamente mañana tenemos una reunión con el GAP parroquial y los técnicos a, a exponer que de parte de una comisión que fue designada en el mes de agosto cumplimos con la misión, pero hasta la presente fecha no son entregadas esas piladoras. Entonces son casos que eh, no se compadecen con las necesidades y con la realidad de las comunidades, especialmente del interior. Wellington, ¿cómo está previsto ya el traslado de estas canoas al interior, eh, justamente a las comunidades que están en el interior de la provincia? ¿Verdad? En, en, en el punto que vamos a tratar mañana no hay ninguna planificación de entrega. 
simplemente está análisis y resolución sobre la donación de las canoas, motores y obviamente lo que corresponde a, a los chalecos. Pero no hay un plan que diga... ¿Quién asume esos gastos de traslado de pronto, no? Bueno, yo entiendo que debe ser el mismo Consejo Provincial, porque las comunidades no tienen recursos para hacer este tipo de traslado. Pero en todo caso, yo creo que estas canoas deberían haber entregado ya desde sí. mucho tiempo atrás. No, puede, no se compadece más de año estas canoas aquí eh, abandonadas prácticamente al intemperie. Entonces, y ahí están las consecuencias. Usted, ¿Se plantea entonces que no se entregue? Yo al menos, ese es mi problema. A las comunidades hay que respetarles. Hay que darles cosas que se merecen. No porque sean comunidades hay que tratar de esa forma. Entonces, yo al menos, si yo fuera presidente de algún gas parroquial y que vayan a centro, al menos yo no estaría de acuerdo. Y yo como consejero y como fiscalizador, como la comisión de fiscalización, esa va a ser mi posición. Que se entregue, pero que se renoven estas canoas, no se entreguen estas canoas en el estado que se encuentra. Sin embargo, al, al permanecer abandonadas son más recursos al tener que justamente repararlas, y, y, una, una inversión y, y, y más que todo, aquí tienen que responder los responsables. ¿Cómo es posible que este tipo de, de movilización no se haya tenido una planificación para entregar en el plazo? Que obviamente yo creo que no puede ser más allá de tres meses, cuatro meses. De coordinar y obviamente proceder a la entrega inmediata de las canoas. Supongamos que los motores, por algo de razón, como dijeron que eh, el portal de compras públicas cada vez les bajaba, que no sé qué, pero por lo menos entregan las canoas y luego le entregaban los motores. Entonces, definitivamente yo creo que no se justifica absolutamente en nada ninguna situación que se venga a esta altura a decir que por esto y este otro no se han procedido a entregar. Las parroquias que van a ser entregadas son Curaray, Sarayaco, Río Tigre, Montalvo, Simón Bolívar, Cantón Arajuno, Tarqui, Pomona y San José, que son equipos turísticos. Esas son las parroquias que van a ser recibidos y todo este proyecto en, entre canoa, motores, eh, fuera de borda y pequepeque y, y 149 chalecos eh, es el monto de 237.776 dólares. Ese es el monto de este sí. proyecto. Bueno, muchas gracias justamente a este medio de comunicación. Bueno, uh, revisando, el, mañana tenemos el pleno sesión del, del consejo. Bueno, verdaderamente yo uh, uh, cono no he conocido la canoa que estaban en entrega a la, las parroquias, pero justamente en una sesión el señor Wellington Basket uh, puso su decisión de indicar que las canoas están, se encuentran en malas condiciones. Bueno, verdaderamente ahora vengo a ver, creo que en uh, primer lugar creo que ellos transportaron acá, pero lamentablemente por el sol se Totalmente está alzado, digamos no, no, digamos, no es culpa del señor prefecto, sino que el culpa es los técnicos que están encargados del desarrollo sustentable. Ellos no se hacen el trámite de, de entregar lo más pronto posible. Eso digo yo por mi parte, porque eso ha faltado muchísimo en los departamentos que se coordina la, la, la entrega. En el caso de, de la parroquia, eh, la cual usted representa, eh, ¿tenía que entregarse alguna canoa? ¿Desde cuándo están estas? Bueno, este ha venido desde el otro año, se, 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 se ha venido indicando el señor prefecto a, a, al, al director de a, desarrollo de, a, sustentable que se haga el trámite, sino que no sé qué, qué pasa, muchos se, se demoran la entrega de motores fuera de borra también, que ahí está, para el, el año 2017 se quedó pendiente, pero hasta ahora estamos con la misma que la gente necesita, que, se, que quieren, quieren recibir la canoa y, y el motor ferro. Por, por mi parte, en, en la parroquia Río Tigre solamente está a una nacionalidad que se llama uh, Causaxacha. Ellos uh, van a recibir la canoa y el, y el motor fuera de borda. Entonces, eso, eso en esas condiciones? Uh, totalmente ahora, viendo esto, yo, yo más que todo ni, ni, ni estoy ni contra uh, por, este, por esta revisión que viene una inspección ver, nomás porque yo también quiero que se entregue una canoa buena 
y realmente por el demoro creo que se alzó por el sol que está mucho tiempo que está dañando. ¿Hay otras la... comunidades que necesitan canoas en tu parroquia? Frank? Sí, justamente nosotros más que todo, yo he hablado con el señor prefecto, pero eh, el problema es que en nuestro, por este sector de, de Río Tigre, por por río Conambo, río Pindu, ya es difícil transportar el, el vuelo, es el mucho porque los costos, uh, los costos del vuelo. Entonces yo, yo totalmente he dicho que se entrega solamente porque, por, por uh, sector río Curaray, porque en ese sector tienen la, el vía que como hay que llegar por, el, navegar, por y todo. navegar y fluvial. Entonces yo más que todo que se, que se entregue en un, un buena condición y estaré contento y agradeciendo al, al señor prefecto y todos los eh, departamentos técnicos que se entregue y una realidad que será, que se servirá por el hace tres años o, 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 o ocho años por lo que se, se entrega en esa forma. En verdad la gente va a venir acá a, a solicitar nuevamente que haga una reparación y un mantenimiento. Es un costoso porque nosotros tenemos el sector que está entregado, está dañado ya en tiempo del ingeniero Jaime Guevara. Y ahora está, está dañado más que uh -huh. todo y, y, y la gente nos pide ahora que nos haga un mantenimiento. Pero nosotros cómo vamos a hacer ese mantenimiento y no conocemos en, de dónde hacen este, este tipo de, de la canoa. Entonces ellos mismos... Para no hacer eh, en ese sentido un, un tremendo gasto y queremos que se entregue una un buena condición la canoa. Por el tiempo creo que se, se dañó así las canoas también. En estado, imagínate, en este solazo. Abandonado. No, abandonado. Y Entonces, también. y no hay nadie que se, que se limpie también, que no se hace en mantenimiento. Vele, imagínate, ahí está con agua. Creo que por eso se, se quedó así esa canoa. En realmente sería que se entregue una buena condición y la canoa es un servicio para, para la comunidad y que se pueden agradecer. Gracias. El tema de las canoas más bien era un tema contractual, tenían que entregarnos con todos eh, los motores, los motores fuera de borda, los peque peque, las canoas ya están concluidas, están terminadas, están listas para ser entregadas, tocaba eh, el tema de la transferencia en materia legal y es lo que haremos el día de mañana en sesión de consejo donde indudablemente se aprobará ya la entrega a través de los convenios con las juntas parroquiales e instituciones por el tema contractual nosotros hemos tenido muchos problemas con el CERCOP el CERCOP cada vez y cuando eh, baja los procesos, eh, no permite una fluidez dentro de la contratación pública y eso alarga, alarga los tiempos, imagínense las volquetas también venimos luchando ya un año y vamos a tener posiblemente recién el viernes todos son procesos contractuales, temas que la burocracia lastimosamente las van deteniendo y eso es lo que no, no nos permite actuar con más celeridad. ¿Pero ese tiempo ha permitido que se deteriore en el mal estado? No, a ver, de no, es, no es que tengan mal estado. El tema, el tema de las canoas, a ver, hay que entender que la canoa es para el, la intemperie, la canoa no es para estar guardada. El tema de que se haya, tal vez la pintura ha perdido un poco, así, pero no es más, es, la canoa es totalmente funcional, es una canoa segura, la hemos entregado, esta es el segunda, la segunda etapa de canoas que vamos a entregar y obviamente el tema es que han estado en intemperie, pero es lógico, así pasan las canoas, las canoas no están para estar guardadas en la casa. Eso ya una vez que se entregue, se da, entregará en pleno estado de funcionamiento y con todas las seguridades y viendo que las canoas estén eh, como debe ser. Así que no hace Hace unos minutos tres consejeros visitaron justamente los sacares del gobierno provincial y ellos manifiestan de que no están en condiciones para ser entregadas. Bueno, veremos eso, porque esa es una apreciación de ellos, pero una apreciación técnica es diferente, veremos qué es lo que pasa. Eh, ahí son temas, a ver, yo creo que debe haber un técnico especialista que diga o determine si están o no están en ese estado de funcionar. Para mí están en buen estado. Si lo que quieren es que esté bien pintadita, bien todo, pues eso lo hacemos y punto, yo no le veo problema. El, el tema es más bien buscar este tipo de problemas, este tipo de cosas, que no tienen sentido, no tienen sentido. Lo práctico es darle a la gente lo que quiere, la gente quiere sus canoas, hay que darle las canoas. Hemos, hemos ya construido canoas, no es las primeras que vamos a entregar, este es el segundo paquete de entrega que hacemos de canoas. Miren, yo veo que es el grupito de siempre que se ha puesto ahí, ¿no es cierto? Esos tres consejeros son los mismos que están ahora buscando de dónde. Y lo único que van a hacer es evitar que estos bienes y estos servicios lleguen a quien debe llegar. Si ellos quieren hacer eso y, y perjudicar al pueblo, pues que lo hagan. Eso ya no depende de mí, depende de ellos. Si buscan ese tema político que no conviene a los ciudadanos. A los ciudadanos lo que quieren es las soluciones a sus problemas. 
los ciudadanos lo que quieren es la obra y eso es lo que nosotros estamos haciendo si ellos quieren entorpecer eso es problema de ellos o sea yo Perfecto, no se hizo un estudio previo para la entrega las, en las comunidades pero lógico que sí pero lógico que sí como que a una sola comunidad en no no se hizo un estudio se hizo antes de eso también se hizo un diagnóstico de toda la situación y de quienes realmente necesitan esas canoas todas las canoas van para instituciones que realmente requieren de estas canoas yo pienso que eso es totalmente falso, se ha dado. Lo que es cierto es que es insuficiente, y en eso sí tengo que decirlo, es insuficiente, porque las comunidades necesitan y requieren de mucho más canoas, y es parte de lo que debemos ir construyendo, porque y si yo no voy a construir carreteras, porque ya las carreteras vemos que el resultado al final no es bueno, por la tal indiscriminada de bosques, por la cacería fructiva de animales, por todo lo que ocasiona una carretera, y ya tenemos el tema de la navegabilidad, lo que nos toca ahora en vez de construir carreteras es construir canoas y darles canoas, pues esa es la realidad y eso es lo que debemos de seguir haciendo. Ahora lógico, el entender de que yo como gobierno provincial pueda dar de una sola mil canoas no lo voy a poder hacer. Tengo que irlo haciendo en etapas y tengo que ir cubriendo poco a poco cada una de estas necesidades y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo se analizará y cuándo se entregarán? Aprobado que sea eh, por parte del Consejo los traspasos que se deben dar tanto a las juntas parroquiales como a cada una de las comunidades y organizaciones, nosotros fluimos, porque el tema es de legalidad. Tiene que haberse acta, entrega, recepción, tiene que haber responsable el que recibe, tiene que cuidarse el bien que se va a entregar y hasta ahí nosotros cumplimos. ¿Cómo se prevé esa entrega? ¿Perfecto sobre todo? Perfecto igual, interior, ¿no? igual que se hizo la vez anterior. Igual, se entregaron a quienes, a las juntas parroquiales, quienes de ahí se encargan y adelante de vigilar que esas máquinas que se entregan y que las canoas que se entregan sean bien utilizadas. Se han entregado a comunidades que se han comprometido en el mantenimiento y uso de la canoa, que son para el servicio de la colectividad, que es lo importante. Entonces, así se lo entregaron, se lo ha hecho con actas, con todo lo, lo que corresponde. No es la primera vez, vuelvo a insistir, esta no es la primera entrega, esta ya es la segunda. Hemos, hemos, no hemos tenido novedades en ese aspecto, creo que más bien han funcionado adecuadamente, también han funcionado, que la gente nos pide más. Miren, ya eso es cosa de ellos. Para mí, yo no hago más que cumplir. Si ellos votan en contra, yo aquí digo públicamente, ¿a quién le perjudican? A los ciudadanos. Los ciudadanos son los únicos beneficiados de la obra pública de lo que se entrega. Si ellos se, se ponen en el plano de que no se les dé, que no se les entregue, ¿quién es el perjudicado? ¿Quién se perjudica? Las comunidades. ¿Quién se perjudica? El ciudadano que necesita. Entonces que ellos en el tema de una vendetta pública, en una vendetta pública y política, le den cuentas a ese pueblo. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, eh, de la flota de volquetas que ha...